ഐ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദി ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡഫറൻസ് വി ആൾറെഡി സ്റ്റഡി ദ പോർഷൻസ് അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഡഫറൻസ് എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡഫറൻസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡഫറൻസ് ഇൻഡഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിൽ ഒരു ഈ ഫേസിലുള്ള പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസിനെയാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിൽ ഒരേ ഫേസിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇനി പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സോഴ്സസിനെ ആ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച രണ്ട് സോഴ്സസിനെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ അല്ലേ ഇവിടെ സർക്കുലർ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഫ്രണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്ലിറ്റ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ബാക്കി എല്ലാ റീജിയിലും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സോഴ്സസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും So, one of the methods consisting in dividing a light wave front emerging from a narrow slit by passing it through two slits closely spaced side by side. The two parts of the same wave front travel through different paths and reunite on a screen to produce fringe pattern. One wave front is split by two slits. That is why two paths are split by two slits. ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിൽ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഓൺലി വിത്ത് നാരോ സോഴ്സസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരോ സോഴ്സസ് ആണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എങ്സ് ഡബിൾ സിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫ്രണൽസ് ഡബിൾ മിറർ ഫ്രണൽസ് ബൈപ്രസം ലോയിഡ്സ് മിറർ എക്സെട്ര എംപ്ലോയ് ദിസ് ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററിയെ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു എങ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ
this method requires extended source ivide narrow sources alla nammal extended sources aanu use cheynathu division of amplitude method la extended source aanu use cheynathu optical elements such as beam splitters or mirrors are used for achieving amplitude division mirrors or beam splitters or okay, use cheyittana ee oru reflection or refraction okay possible aakunnathu interference in thin films michelson's interferometer etc utilizes this method നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ തിൻ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ